नमस्कार मी ऋषी देसाई सुवर्ण कोकण सामर्थ्य महाराष्ट्राचे विशेष कार्यक्रमात आपलं स्वागत या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं शेती आणि शेतीपूरक उद्योगातील श्रीमंती याबद्दल आपण भरभरून बोलत असतो आज आपल्यासोबत आहेत सुवर्ण कोकणचे संस्थापक अध्यक्ष सतीश परम स्वागत आपण खरं तर उद्या दोन मोठ्या कार्यशाळा होत आहेत पण मुंबईची कार्यशाळा देखील फार मोठी आहे कारण एकाच वेळी शेळीपालन असेल कुक्कुटपालन असेल हळद लागवड असेल आणि वेगळ्या विषयावरची सगळी याबद्दल मार्गदर्शन केलं जाणार आहे हळद लागवड हा अतिशय श्रीमंतीकडे लवकर नेणारा विषय आहे खरं तर वारंवार त्याच्याबद्दल विचारणा होते आणि अर्थात उद्याच तो चर्चेला घेण्यात आलाय काय सांगाल त्याबद्दल एक गोष्ट सांगतो ऋषी उद्याचा जो हळद लागवड हा विषय शेवटची कार्यशाळा आहे या विषयावरचे याच्यानंतर पुढे सहा महिने आम्ही हळद लागवड या विषयावरती कार्यशाळा घेते कारण एकतर आता तो सीझन संपत आला म्हणजे जी पूर्वतयारी आहे मातृकंद घेणं त्या रोपं तयार करणं ही वेळ निघून गेली आहे पण तो खूप जणांची आग्रह होता की आम्ही ते केलं आहे सगळ्या गोष्टी रोपं वगैरे बनवले पण आम्हाला अजून अतिरिक्त माहिती हवी होती म्हणून ही कार्यशाळा घ्या आणि म्हणून जाणून बुजून हा विषय त्या ह्याच्यामध्ये नसताना सुद्धा कार्यक्रम पत्रिकेत तो घ्यावा लागला स्वतः प्रसाद खेडेकर असतील तेजस्वी ठाकूर असतील आमच्या बहात्तर वर्ष शहात्तर वर्षाच्या वर्षाली सबनीस मॅडम असतील की अशी माणसं की ज्यांनी प्रॅक्टिकली ह्या गोष्टी केल्या आहेत सगळ्या तीही सर्व लोक असतील कारण ही नुसती तिथे प्रशिक्षण देण्यासाठी नाही तर लागवड केल्यानंतर जी जी अडचण येईल त्या अडचणीवर मात करण्यासाठी लागणाऱ्या जे काही मदत हवी असेल ते द्यायला ही लोकं बांधिले आहेत आणि त्यामुळे मुंबईतल्या कार्यशाळेत हा विषय घेतला आणि सगळ्यात महत्वाचा मुंबईचे बुकिंग जे आहे नोंदणी जी आहे ती परवाच्या दिवसापासून बंद करण्यात आली कारण क्षमतेपेक्षा जास्त लोकांनी बुकिंग केली कारण यावेळी खूप महत्वाचे विषय घेतले होते एकतर होता मत्स्यपालन मत्स्यपालनमध्ये शुभिवंत मासे म्हणजे कमीत कमी जागेत आणि कमीत कमीत पैशात शहरात राहून देखील आपण कशा पद्धतीत चांगला अर्थांजन करू शकतो त्यासाठी सगळ्यात मोठं उदाहरण होतं कारण अशा पद्धतीतले मासे म्हणजे नक्की तुम्ही कुठले मासे विकू शकाल आणि कशा पद्धतीत त्याचं संगोपन आणि त्यातून मिळणारा नफा कसा आहे हे सगळं तिथे सांगितलं जाईल एवढंच नव्हे तर ह्या प्रशिक्षणात येणाऱ्या ज्या ज्या लोकांना या व्यवसाय चालू करतील त्या लोकांनी ज्या वेळेस शोभिवंत माशांची शेती करायला लागतील तर त्यांनी जे प्रोडक्शन केलेला माल आहे जे मासे आहेत ते विकत घेण्याची हमी सुद्धा तिथे दिली जाईल त्यामुळे ही कार्यशाळा त्याकरता विशेष आहे तसेच शेळीपालन विषय आहे कुक्कुटपालन विषय आहे त्यानंतर हळद लागवड आहे चारही विषय तिथे सगळ्यात महत्वाचं मी शेळीपालन विषयाबद्दल बोलेन ऋषी की का हा जवळ आहे ह्याच्या आपल्या सगळ्यांच्या शेळीपालन असेल कुक्कुटपालन असेल आमचे शिलेदार आहेत चेतन पालकर आय टी इंजिनियर मुलगा चांगल्या प्रकाराची नोकरी होती एक आठ नऊ महिन्यापूर्वी शिरोडकर हायस्कूलला मुंबईतल्याच एका मोफत कार्यशाळेत झाले आणि काय कोणा स्टॉक त्यांनी ही नोकरी सोडली आणि शेळीपालन चालू असत जागाही नव्हती या मुलाकडे भाड्याची जागा शोधली ती घेतल्यानंतर जे आमचे तज्ज्ञ होते आमचे मंगेश भैरे आहेत तुमचे इम्रान खान आहेत सटल यांच्याशी दोस्ती केली त्यांच्याशी बोलचाल सुरू केली आणि त्यांनी शेळीपालन चालू केले एक दहा शेळ्यांपासून हा प्रकल्प चालू केला आज बरोबर ह्या गोष्टी महिने झाले असतील ऋषी परवाच्या दिवशी ते ऑफिसला आणले त्यांनी शेळीपालन तर यशस्वी करतातच आहेत कुक्कुटपालन चालू केलं पहिलं पन्नास कोंबड्यांपासून चालू केलं नंतर आता त्यांची संख्या तीन हजारावर आली गावटी कोंबड्यांची बॉयलर कोंबड्या पाच हजार करतात अशा एवढ्यावरच थांबतील ते सुवर्ण कोकणचे शिलदार कसले आता आणि त्यांचं स्वतःचं मार्केट स्वतः तयार केलं से लक्षात घ्या ज्या ज्या लोकांना बॉयलर कोंबडीचं स्वतःचं मार्केट तयार करायचं ना त्यांनी पहिलं काम करावं स्वतःचे गावटी कोंबड्यांचं प्रोडक्शन सुरू करावं कारण गावटी कोंबड्या जे सप्लायर आहेत जेव्हा किती कटिंग करत आहेत त्यांना भेटत नाही आहेत आणि मग हे पालकांकडे सगळे आजूबाजूचे हे स्वतः गेले आपली कार्ड दिली पॅम्पलेट्स दिली साहेब आम्ही गावटी कोंबडीचं हे पैदास करतो आहे तुम्हाला लागेल तर आम्ही देऊ आणि या सहा आठ महिन्यानंतर ते गावटी कोंबडी विकत घेणारे जे विक्रेते होते ते त्यांच्याशी एक रिलेशन तयार झालं त्यांनी सांगितलं की तुम्ही आम्हाला गावटी कोंबडी देता जर आम्हाला तुम्ही जर अंडी किंवा बॉयलर कोंबडी दिला तर आम्हाला त्याचाही फायदा होईल मग आम्ही लांबून मागून आणणार ऋषी हा हा म्हणता त्यांनी आपल्या बॉयलर कोंबडीला चालू केलं आणि आजच्या डेटला चेतन पालकर स्वतः प्रोडक्शन कर उत्पादित करत असलेल्या कोंबड्या तर विकतातच आहेत पण त्याचबरोबर तेवीस हजार कोंबड्या बाजूलाच अंबरनाथला अजून एक शेड होती तिथून ते घेतात आणि विक्रेत्यांना देत करतात म्हणजे ट्रेडिंग करतात एक आय टी इंजिनियर मुलगा आपली चांगल्या प्रकाराची नोकरी सोडून का गेला त्याचं उत्तर काल सांगून लागलं कारण ह्याचं ध्येयाप्रती त्याची जी बांधलकी होती ना ती एवढी शंभर टक्के होती प्रखर होती ना की त्यासाठी काही मेहनत करायची तयारी आणि हीच मेहनत करायची जी तयारी आहे ना महाराष्ट्रातल्या सगळ्या मुलांकडे फक्त एकच 
अड़चण आते ती मे सगत महत्व की गोष कि प्रत्येकाच ध्यापरत पोचने की बधिलकी है ना कि टक्के ती बधिलकी ध्यापरत पोचने काय काय त्याग करायचं हे पहिलं आपल्याला लिहून घ्यावं लागेल नक्कीच या सगळ्या गोष्टी करताना आपण नेमकं कुठे जाणार आहोत हे एकदा आपल्याला क्लिअर असलं की त्या गोष्टी करणं महत्वाचं असतं मागच्या आठवड्यात आपण एक कार्यशाळेबद्दल बोललो होतो म्हणजे चार जूनला सोलापूर येथे सटाले सरांकडे कार्यशाळा होती पण त्याला उदंड प्रतिसाद लाभलाय आणि त्याचं एक्सपान्शन म्हणजे वेगळ्या पद्धतीनं आपण घ्यायचे त्या कार्यशाळेचे डिटेल काय आहे त्याची कसं झालं रोशी जागा जी होती म्हणजे लोकांची बुकिंग जी होती नोंदणी जी होती ती खूप जास्त होती आणि आम्ही मग त्या पद्धतीने हॉटेलवाल्यांशी बरोबर बोललो कारण तो प्रॅक्टिकल अभ्यास जवळ होता तो पण काही गोष्टी अशा अपार्य काही गोष्टी अशा घडल्या की ती कार्यशाळा मला रद्द करावी लागली सगळ्यांची मी शेवा मागेन म्हणूनच म्हणतो की त्या कार्यशाळेचं एक्सपान्शन आपण साताऱ्यात काय नेमकं देणार आहोत नाही कसं आहे तो कार्यशाळा आपल्याला आता पावसानंतर घ्यावा लागेल कारण तिकडचं वातावरण आणि ज्या पद्धतीतली संपूर्ण तो मध्ये अवकाळी पाऊस झाल्यानंतर जो चिखल त्या त्यांच्या फार्मवर झाला आणि लोकांना गैरसोय होणे त्यांना त्रास होणे म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला पण तोच कार्यशाळा पुढील महिन्यात आपण आयोजित करतोय छान पद्धतीत तर तिथे आपण लोकांना पोचवू आणि साताऱ्याची जी कार्यशाळा ही पूर्णपणे भिन्न आहे कारण एक कार्यशाळा मला वाटतं चार जून चार महिन्यापूर्वी तिकडे झाली होती तिकडे डॉक्टर श्रावण पिंपळे म्हणून आपले शिलदार प्रचंड मेहनत त्या व्यक्तीने घेतली सगळ्या स्थानिक शिलदारांना सोबत घेणं त्यांच्या बैठका घेणं तिकडचे फूड पार्कचे जे अध्यक्ष आहेत चवळे साहेब असतील हनुमंतराव गायकवाड असतील असंख्य कर्तृत्वान लोकांना त्यांनी एकत्र केलंय की या कार्यशाळेच्या माध्यमातून आपण कसं स्थानिक लोकांना पूर्ण पश्चिम महाराष्ट्रातल्या लोकांना एक स्वयंसिद्ध करू किंवा एक स्वाभिमान्य स्वतःच्या पायावर उभा करू कारण कसं झालंय की हे जे जे नैराश्याचं जे लोन आहे फक्त पश्चिम विदर्भ आणि मराठवाड्यापुरतंच नव्हतं हे नाशिक किंवा सा पश्चिम महाराष्ट्र ह्या पट्ट्यातही पोचलं पण आता तसं न करता शेतीमध्येच प्रचंड पैसा फक्त तो मिळवण्यासाठी नक्की काय प्रयत्न करावे ह्यासाठी ही कार्यशाळा आहे त्यामुळे साताऱ्याची कार्यशाळा तशीच महत्वाची आहे साताऱ्याची कार्यशाळा जशी महत्वाची आहे तशीच आपण मुंबईची कार्यशाळा महत्वाची आहे म्हणतो पण मुद्दा आहे की लोकांनी शेतीकडे वळावं आणि ते शेतीकडे वळणं म्हणजे नेमकं श्रीमंत होणं कसं हे तुम्हाला साताऱ्याच्या कार्यशाळेत मिळणार आहे म्हणून जास्तीत जास्त तरुणांना शेतकऱ्यांना काय आवाहन करा कसं आहे माहिती ऋषी की सगळ्यात महत्वाचं की शेती तोट्याची का त्याच्यातलं सगळ्यात मोठं जर आपण कारण बघू ना तर तो आहे की उत्पादन खर्च खूप जास्त आहे आणि जेवढा आपण उत्पादन उत्पादन घेण्यावरती खर्च करतो तेवढा मात्र भाव त्या मालाला भेटत नाही कवडी मोल भावाने भाव तो विकावा लागतो मग ह्यावर उत्तर काय म्हणजे ही अडचण नक्की नेमकी दूर कशी करायची तर कोणी सर्वसामान्य मनुष्य की तुम्हाला उत्पादनावरचा खर्च कमी करायला हवा आज कुठल्याही पद्धतीतली तुम्ही जेव्हा शेती करता एकरी तुम्हाला किमान चाळीस पन्नास हजार रुपये खर्च येतो आणि मग भाव भेटत नाही मग हाच खर्च तुम्हाला शून्य कसा करता येईल कसं रासायनिक खतं असतील किंवा प्रेस्टिजाइज असतील ह्यावरचा खर्च शून्य करून आपण कमीत कमीत खर्चात जास्तीत जास्त उत्पादन घेऊ हे जर शिकायचं असेल ना तर आपल्याला अशा पद्धतीतल्या कार्यशाळा खूप महत्वाच्या असतात या का चार जूनच्या कार्यशाळा आम्ही दीपक नरवडेला आणणार आहोत कशा पद्धतीत आपल्या बांधावरची झाडं झुलपं असतात वनस्पती असतात त्याच्या माध्यमातून आपण खतं तयार करू शकतो किंवा प्रेस्टिजाइज तयार करू शकतो कशा निमिष्ट तयार करू शकतो या सगळ्या गोष्टी आपल्याला तिथे समजणार एवढंच नव्हे तर ह्या सगळ्या बरोबर आपल्याकडे जे पशुधन आहे त्याच्यावरचा खर्च कसा तुम्हाला आता फक्त खर्च कसा कमी करता येईल ना हे बघावं असं म्हटलं जातं जे वाचवता ना तीच तुमची कमाई असते मुख्यतः कारण तो तुमचा पहिला तुम्ही हे करता प्रॉफिट बुक करून ठेवता आणि त्यामुळे कुठलाही व्यवसाय असो मग तो शेळीपालन असो कुक्कुटपालन असो मत्स्यपालन असो हळद लागवड असो सेंद्रिय शेती असो किंवा आंतरपिक ह्या सगळा व्यवसाय यशस्वी करण्यासाठी नेमके काय उपाय करावे नेमके अशा कुठल्या गोष्टी कराव्या ज्याच्यातून आपण जो काही व्यवसाय करू त्यात फक्त आणि फक्त न पाहिलं हे जर जाणून घ्यायचं असेल ना तर अशा साताराला जशी चार जूनला कार्यशाळा होते या कार्यशाळा खूप महत्वाच्या असतात विषय नक्कीच ही कार्यशाळा महत्वाची आहे मुंबईची कार्यशाळा महत्वाची आहे मुंबईत जसं आपण ज्या पद्धतीनं हळद लागवडीचं म्हणालो त्याच पद्धतीनं आणखीन महत्वाचं म्हणजे शेळीपालनाच्या संदर्भातली कार्यशाळा ही फार म्हणजे आय थिंक माझी माहिती चुकत नसते ते सांग चार ते पाच महिन्यानंतर ही कार्यशाळा होते त्याचं एक महत्व म्हणजे जे डिसेंबरला स्टार्ट करणार कारण तुम्ही पावसात तर शेळीपालन करू शकत नाही पण डिसेंबरच्या स्टार्टसाठी किंवा पावसानंतर स्टार्ट करण्यासाठी हीच वेळ आहे तुम्हाला गुंतवणूक आणखीन छोट्या गोष्टी समजून घेण्यासाठी मग या कार्यशाळेत त्याच्याबद्दल कसं मार्गदर्शन केलं जाणार आहे कसं असतं माहिती दर वर्षी कुठलाही व्यवसाय म्हणजे शेळीपालन किंवा तुम्ही कुक्कुटपालन करता शेळीपालन व्यवसाय चालू करताना कसाही चालू केला असं नसतं ना तुम्हाला त्याची पूर्वतयारी करावी लागते अच्छा पूर्व तयार करणं म्हणजे तुम्हाला जर कुणालाही शेळीपालन करायचं असेल तर पहिला किमान दोन महिने पुरेल एवढा चारा पहिला तुमची तयारी करून ठेवली पाहिजे 
नंतर तुम्ही शेरा विकत घ्यायला जा आणि मग हाच असा जो टप्पा आहे महत्वाचा की इथे आता जर तुम्ही समजून घेतलात की कुठल्या जातीचं चारा पिकं मला लावली पाहिजे कुठल्या कारण प्रत्येक गोष्टीचं वे वेगळं वैशिष्ट्य असतं दशरथ घात असेल लसून घास असेल सीओ टू असेल खूप मका असेल कडवळ असेल हे जे चारे पिकं आहेत हे नेमके काय आहेत ह्याच्यामध्ये प्रोटीन मूल्य कुठल्या चाऱ्यामध्ये जास्त आहे कुठल्या कुठल्या प्रकारचे चारे आपल्याकडे उपलब्ध असले पाहिजे हे आता समजलं तर पावसामध्ये त्या पद्धतीची लागवड करणं आपल्याला सोपं जाईल त्यामुळे उद्या जो कार्यशाळा आहे चार जूनला त्याच्यामध्ये हे सगळे विषय घेतले गेले सो होत आहे का माहिती आहे ऋषी दुसरा मनुष्य करतो म्हणून मी धंदा नाही करू शकत मला पहिलं त्या धंद्याचं अर्थशास्त्र काय ते बघितलं पाहिजे की मला कुठला व्यवसाय करायचा तर त्याचं नक्की बाजारात त्याची पोझिशन काय की त्याला भाव आहे का विकताना त्याच्या अडचणी तर येत नाहीत ना अच्छा ह्या व्यवसायातल्या मुख्य अडचणी काय त्या अडचणीवर मात कशा करायची ह्या सगळ्या गोष्टीचा अभ्यास करणं खूप महत्वाचं आहे तेव्हा आणि तेव्हाच आपण त्या धंद्यामध्ये यशस्वी होणार आणि म्हणून उद्या चार जूनची मुंबईची कार्यशाळा असो किंवा साताऱ्याची कार्यशाळा असो मुंबईच्या कार्यशाळा तर लोकांना आपण नव्याने नाही सामावत येणार पण साताऱ्याची कार्यशाळा भव्य आहे मोफत आहे आणि जास्तीत जास्त लोकांनी तिथे यावं बघावं नक्की काय तुम्ही ठरवा की कुठला व्यवसाय तुम्हाला मदत करू शकेल कुठला व्यवसाय तुम्हाला गरिबीतून बाहेर काढू शकेल कुठला व्यवसाय तुम्हाला स्वाभिमान्य जगण्यास मदत करेल एकदा तुम्ही ठरवा एकदा तुमच्या मनाचा निर्धार झाला की मला ह्या व्यवसायात करिअर करायचं आहे तुम्ही या भेटा वैयक्तिक मार्गदर्शन करा विशेष प्रशिक्षण घ्या डी व्ही डी बघा पण एक स्वाभिमानीने जगण्यासाठी ह्या कार्यशाळा खूप महत्व सहाय्यभूत करतात स्वाभिमानाने जगण्यासाठी ह्या जशा कार्यशाळा महत्वाच्या आहेत तसंच स्वाभिमानानं शेतकरी होण्यासाठी सगळ्यात महत्वाचं असतं ते म्हणजे सेंद्रिय शेतीकडे वळण या मुंबई आणि साताऱ्याच्या कार्यशाळेत सेंद्रिय शेती किंवा सेंद्रियातला जो नफा याबद्दलही आपण बोलणार आहोत त्याबद्दल काय सांगणार नक्की ऋषी त्यासाठी आपण तिथे दीपक नरवडे सरांना बोलवलंय कारण स्वतः त्या माणसाने कर्तृत्वाने सिद्ध केलंय आज कमीत कमीत पैशात म्हणजे अतिशय शून्य खर्चामध्ये कशा पद्धतीत भरघोस उत्पादन घ्यावं आणि त्याचाही दर्जा कशा पद्धतीत ऑर्गॉनिक ठेवावा ह्याचं अतिशय सुंदर शास्त्र त्यांना माहिती आहे देशी गायीचं शेण असेल गोमूत्र असेल ह्याचा कल्पकतेने कसा वापर करायचा कसा बांधावरच्या वनस्पतीच्या सहाय्याने प्रेस्टिशाय सारे कशा पद्धतीत वेगवेगळ्या निमिषा तयार कराव्या आणि नक्की नफा मिळवायचा म्हणजे नेमकं करायचं का हे जर जाणून घ्यायचं असेल ना तर दीपक नरवडेनं एक ना मला वाटतं खूप मोठी संधी असते नक्कीच याच संधीतनं म्हणजे अनेक मान्यवर असे सांगतात की सगळ्या गोष्टी शिकण्यापेक्षा सेंद्रिय शेती जर तुम्ही त्यातला महत्वाचा गाभा जर शिकला तर तुम्ही कुठलीही शेती करा किंवा कुठलाही व्यवसाय करा कुठल्याही अंतर्भिक घ्या त्याच्यातलं तुम्हाला नफाच मिळतो नेमकी काय असते अशी जाजू सेंद्रिय शेतीमध्ये कसं आहे ऋषी आता ह्या विषयाचे परिणाम लोकांना समजायला लागले सुरुवातीला माहिती नसायचे देशी गायचं दूध काय देशी गायचं शेण काय कशाचं कशात नाहीतर तुम्हाला मी सांगतो लोकांचं कशाला सरकारचं पण तसंच आहे नाहीतर मग हे असे फतवे आले नसते गायींना विकू नका गायींना कत्तलखान्यापासून वाच असे एवढं सगळे लपडी करण्यापेक्षा ना तुम्ही त्या गायीच्या शेणात काय आहे गोमूत्रात काय आणि तिचा तुपल्या मानवी आरोग्यास तुमच्या कुटुंबाला आर्थिकदृष्ट्या काय फायदा होईल हे एकदा लोकांना समजवा नाही लोक विकणार आहेत आज आपण भाकड गाय जनावरं विकून चार पाच हजार कमवत नाही पण तीच जर भाकड गाय किंवा जनावरं आपण राखली तर आपल्याला एका गायीपासून किंवा एका प्राण्यापासून जनावरापासून किमान पाच दहा लाख रुपये फायदा होतो हे कसं काय हे जर समजावलं तर अशा गोष्टींची गरजच नाही ना बंदीची वगैरे आणि म्हणून ही विनंती आहे कारण आज केवढं प्रचंड नॉलेज आहे आज किती मोठं संशोधन लोकांनी विद्यापीठाने केलंय फक्त ते जगासमोर येत नाही आणि जगासमोर आल्या पण आमच्या लोकांसमोर येत नाही कारण आपल्या ज्या यंत्रणा आहेत त्या कुचका मी ठरल्या पूर्णतः आज तुम्ही बघा ब्राझीलमध्ये बघा डेन्मार्कमध्ये बघा आपल्या देशी गायींवर केवढं मोठं संशोधन केलं जात आहे आज तिकडे आपल्याच भारतीय वंशाच्या गायी साठने पासष्ट लिटर दूध देत आहेत पण आपल्याकडे मात्र त्या नासवल्या जातात एच एफ एल बरोबर जोडून मग तिच्या गो शेणातली श्रीमंती काय तिच्या गोमूत्रातली श्रीमंती काय हे काहीच बघायचं नाही उठ सूट फक्त ते सगळं बोलताना मतांचं जो राजकारण राजकारण त्या गोष्टीला नक्कीच या सगळ्यातनं बाहेर पडणं किंवा या सामाजिक बदलानं बाहेर पडणं ही आज काळाची गरज झालेली आहे आणि या गोष्टी जशा कार्यशाळेतनं शिकवल्या जातात तशा वेगवेगळ्या डीव्हीडीच्या माध्यमातनं शिकवल्या जातात तर एक डीव्हीडी आपण त्याचं आवर्तन करणं अभ्यास करणं हे देखील तुम्हाला श्रीमंतीकडे नेतं काय सांगा नक्की डीव्हीडीचं होत काय माहिती आहे ऋषी की कुठल्याही विषयाची जर तुम्हाला व्यवसाय सुरू करायचा तर त्याची पहिली खोली जाणून घ्या त्याचं गांभीर्य समजून घ्या त्यातलं 
टेक्निकल नॉलेज का है शास्त्र सुधा तेज नॉलेज का है तेज समझूँ क्या एक दा तुम्हें डीवीडी बगीत लातना के सक्रिया गोष्टे तुम्हाला प्रॉपर समझता है कि कहाँ कश्यप पद्धति तो आपले लग कराओ लगता है त्यागले नेम के आर्टसनी का है त्यावर मात कश्यप कर जानी डीवीडी मंजे का है त्याब मायती सा खजीना सा तुम चकड़े संग्रह ना जवा जवा व्यवसाय तुम्हाला आर्टसन हेल क्यों कुडे तुम्हाला कहीं � तुम्हें मोफत कार्य शरीला उदया सातरा लेना रसाल कि वो मुंबई में दे विशेष प्रशिक्षण लेना रसाल तर तुम्हें किमान तुम चाहे डिविडी ची नोनी करा तर आने तरस तुम्हाला ची डिविडी तिते कार्य शरीर दुपलब दल अन्यथा तिते भेटना नहीं है लेकिन सातरा ती तीसरी क्यों अपनी चौथी कार्य शरीर होते सातारा जब और सातारा जब कार्यशाल बाद दल लोकने एक अस सांगे लेके समझा तीते जागा नहीं बैठले तर व्हाइट मॉन के उनो का निराश होनो का पुन्ना आप लला एक चार साल महीने नंतर गेता है कर मागे ही तो सच जालो तो रोशे कि मोफत कार्यशाल मतलब उड़ा लामुल लामुल लोक है तर नागपुर रोशेल विदर वशे अलमोग ऐसे गोष्ट टाइलना सर्दी तुम्हें वेड़े हो रही है पन ये तो ना वही पेन सोबत आना जे जे चंगला गोष्टी तिकड़े संगीतले जाता था लून क्या नोट करा करना आपले स्मरण शक्ति त्यामान्य कुप कमी आ रुषी आने नुस्तत या कार्य शाले वर्ती आधारित टाउन का त्यातले डिविड है त्यचा नुसर त्यचा अभ्यास करा या संदर्भ में लाइक मुझे कॉमन हाँ प्रश्न होता है ना खूब दूसरा प्रश्न अनेक जन विचार होते हैं मुफ्त कार्यशाला में लोग क्या होता है तीसरा इम्प्रेस होता है बाहर होता है सागर कल तो पर टेबल अक्षर दिया था कि इतने डिविडी गए चाहे उन्होंने नोंदनी करता ना काय काय गोष्टी विचारना आवश्यक है एक तर जो स्पीकर है कि वह जो एशियाई विद्युत जगत हैं, तेंचा नाउ नंबर समझूं गया, तेंचा पाम और जाऊं गया, सिर्फ आपले ला सवे का जाले में इतना रुचि, आपन अंधरा विश्वास टोता, आज पर इस दर तुम्हें भगीत ला शेत करने से क्या लोकांशों जो घात जाले ना तो एकास गोष्टी में मागे नहीं कहते जागृति वर्षाला सत्ता विस्ते आठ विस लाख रुपए बैठता है तब विश्वास बस कन आपन कम होता है तो दूसरा कम होता है तो यार विश्वास कैसा बैठना है आने सुवर्ण को कौन सा तुम्हें पहला बार सुन जर बगीत ला चल दर एक अस तंत्र है बाप दाखो ना तेरे शाद दाखर नहीं पटते या सोला पुल्ला बगा कशा पद्धति ते तीस गोष्ट शेयर इंची शेयर है लाख रुपए वाला विकला जाता है ही पटत ना होता पन जवाल लोग का जायल लगले बगायल लगले कि नक्की तें से कशिका इस सगाई शेयर है कि वो बोकड़े सत्तर किलो पसंद है शंभर किलो पर इधर स्थान अनेक तें से चारा नक्की कौन था दिला कुरा कुटला दिला जाता है कशा पद्धति तें से आधार अस सगर शासन समझूं गेतल अन तेवा समझा लगले कि ना एक करो करो ज़ेवड़ा प्रचंड पैसे ही चटा है अनेक मी ऐसे लेकिन वह कुटला ऐसे लगता है वह विश्वास टावने पे अच्छा आपन ते सत्य ते ची पटाने करना कुप गर्जे चारुशी उगाज़ इस पैसा नहीं बेटे त्याग सर्दी कहीं ना कहीं मेहनत करा भी लगते अब भयास कराओ लगते हैं सगरात मातवा सा आशा ऐसे शुभ लोकनशी दोस्ती करा भी लगते हैं श्रीमंत होने से डी तुम्हीं निम्न का काय आयकता है ना आयकले लिया कुश्तीन ची पढ़ता नहीं कशी करता त्यावर श्रीमंती सगरात मुठे आधार बुद्धस्थ है ना तीस अनेक खरे अर्थन आपन श्रीमंतवा पर बैठकर नालात कुप सुंदर मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद अन्याभार